PVS குடுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து சொல்லியிருந்தோம் அதாவது எக்ஸப்பஸை வந்து பிவிஎம்மில் வந்து ரெடியூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு இப்போ எக்ஸப்பஸை பற்றி பார்க்கலாம் விஜிஎஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ இதில் வந்து ஸ்லாஷ் எஸ்டிஇ கொடுக்குறேன் விஜி கிரியேட் எக்ஸப்பஸ் வாலிங் குரூப் நேம் கொடுக்குறேன் வேண்டாம் குழம்பும் இதுக்கு வந்து விஜி ஒன் ஒன் கொடுக்குறேன் டெவ் எஸ்டிஇ ஒரு வால்யூம் குரூப் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் அதோடைய பார்த்தீங்கன்னா விஜி ஒன் ஒன் இதில் வந்து லாஜிக்கல் வால்யூம் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் எல்வி க்ரியேட் ஐஃபன் எல் ஒன் ஜிபி கொடுக்குறேன் ஐஃபன் என் எல்வி ஒன் ஒன் கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக நம்ம ஃபில் பார்த்து தான் கொடுக்கணும் ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம கால் பண்ணுறோம் அந்த விஜி நேம் இங்கே டேரெக்டாக விஜி நேம் கொடுத்து பண்ண முடியாது பண்ணிங்கனாலும் எரர் அடிக்கும் விஜி நேம் கொடுத்தாச்சு இப்போது வந்து ஒரு லாஜிக்கல் வால்யூம் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் எல்பிஎஸ் பாருங்கள் வந்துட்டு இதை வந்து எக்ஸ்எஃப்எஸில் ஃபார்மேட் பண்ண போகிறோம் எம்கேஎஃப்எஸ் டாட் எக்ஸ்எஃப்எஸ் ஸ்லாஷ் டெவ் எஸ்டி விஜி ஒன் ஒன் ஸ்லாஷ் எல்வி ஒன் ஒன் ஸோ எக்ஸ்எஃப்எஸில் ஃபார்மேட் பண்ணியாச்சு மவுண்ட் பண்ணுறோம் மவுண்ட் ஸ்லாஷ் டெவ் மவுண்ட் பாயிண்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் எம்கேடிஏஆர் ஸ்லாஷ் எல்வி ஒன் ஒன் மவுண்ட் ஸ்லாஷ் டெவ் விஜி ஒன் ஒன் ஸ்லாஷ் எல்வி ஒன் ஒன் எல்வி ஒன் ஒன் மவுண்ட் பாயிண்ட் பண்ணியாச்சு டிஎஃப்ஐ ஃபன் ஹெச்டி கொடுத்து பாருங்கள் நம்ம மவுண்ட் பாயிண்ட் வந்து இருக்குது இதோடைய சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஜிபி நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் எக்ஸ் எல்வி ஒன் ஒன் இப்போ நான் வந்து சிபிஐ ஃபன் ஆர் ஸ்லாஷ் பூட் ஸ்லாஷ் எல்வி ஒன் ஒன் இதில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன் பூட்டில் உள்ள ஃபைலை அல்லது ஏதோ ஒரு இம்பார்ட்டான டேட்டாவை நீங்கள் மூவ் பண்ணிட்டீங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம ச டிஎஃப்ஐ இப்போ நான் ஹெச்டி கொடுத்து பாருங்கள் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் எம்பிக்கு வந்து பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதோடைய ஃபைல் சிஸ்டம் ஃபார்மேட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்எஃப்எஸ் ஏஹெச்டி ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டோம் ரிடியூஸ் பண்ணிட்டோம் இதில் வந்து எல்வி எக்ஸ்டெண்ட் கமாண்ட் வந்து நம்ம வந்து பண் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் எல்வி எக்ஸ்டெண்ட் ஐஃபன் ஃபுல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூஸ் பண்ணால் தான் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபன் எல் கொடுத்து ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃப்ரீ இருக்குன்னா விஜி எல்வி டபுள் ஒன் சாரி விஜி டபுள் ஒன் ஸ்லாஷ் எல்வி டபுள் ஒன் நம்ம இப்போ வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டோம் நார்மலாக எயிட்டி எஃப்எஸ் எயிட்டி ஃபோர் ஃபார்மேட்டில் என்ன பண்ணுவோம்னா ரீசைஸ் டூ எஃப்எஸ் கொடுத்து பண்ணி நம்ம வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவோம் ஆனால் எக்ஸ்எஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படி பண்ண முடியாது எக்ஸ்எஃப்எஸ் அண்டர் ஸ்கோர் க்ரோ எஃப்எஸ் ஸ்லாஷ் டெவ் விஜி ஒன் ஒன் ஸ்லாஷ் எல்வி ஒன் ஒன் நீங்கள் அந்த கமாண்ட் கொடுத்து பண்ணும்போது வந்து உங்களுக்கு எரர் அடிக்கும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிடுவோம் அதாவது என்னென்னா சூப்பர் பிளாக் வந்து தப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி காட்டிடும் அதை அதை இந்த எக்ஸ்எஃப்எஸ் அண்டர் ஸ்கோர் க்ரோ எஃப்எஸ் கொடுத்து நம்ம வந்து எக்ஸ்எஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம எல்வி கமாண்ட் மூலமாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டோம் ஃபுல் சைஸ் கொடுத்துட்டோம் இப்போ இந்த கமாண்ட் மூலமாக பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து வந்துடும் அதுக்கு முன்னாடி அதோடைய சைஸை பாருங்கள் திரும்பி நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் எல்வி ஒன் ஒன் ஸோ இன்னும் சிங்க் ஆகலை ஆனால் எல்விஎஸை பொறுத்த வரைக்கும் சிங்க் ஆகிட்டு டூ ஜிபிக்கு மாறிட்டு எக்ஸ்எஃப்எஸ் அண்டர் ஸ்கோ க்ரோ எஃப்எஸ் ஸ்லாஷ் டெவ் விஜி ஒன் ஒன் ஸ்லாஷ் எல்வி ஒன் ஒன் ஸோ நம்ம வந்து எக்ஸ்எஃப்எஸ் மூலமாக நம்ம க்ரோ பண்ணியாச்சு இப்போ அதோடைய சைஸை பாருங்கள் டூ ஜிபிக்கு வந்துட்டு இப்போ இதில் வந்து இப்போது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்துட்டோம் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எயிட்டி ஃபோர் மதி பண்ண முடியாது அதுக்கு முன்னக்கூட்டி இதில் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை பேக்கப் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ரெடியூஸ் பண்ணணும் எப்படி நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஒரு கமாண்ட் இருக்குது எக்ஸப்பஸ் டம்ப்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்குது சப்போஸ் இது இல்லைன்னா நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் எம் இன்ஸ்டால் எக்ஸப்பஸ் டம்ப்னு இப்போ ஐஃபன் எஃப் கொடுத்து ஸ்லாஷ் ரூட் ஸ்லாஷ் எல்வி டபுள் ஒன் டம் எதை எடுக்க போகிறோன்னா எல்வி டபுள் ஒன் இந்த ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து நம்ம வந்து பேக்கப் எடுக்கிறோம் டம்ப் எடுக்கிறோம் எதுக்குன்னா அதோடைய சைஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ண போகிறேன் எனக்கு டூ ஜிபி வேண்டாம் அப்போ ஒன் ஜிபி தான் வேணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு தான் ரெடியூஸ் ப
இப்போ நமக்கு வந்து அந்த நம்ம டேட்டா பேக்கப் எடுத்தாச்சு சக்சீட் ஆகிட்டு இப்போ எல்எஸ் ஐஃபன் எல் ஸ்லாஸ் ரூட் எல்வி ஒன் ஒன் டம்பு ஸோ அதோடைய டம்ப் சைஸ் வந்துட்டு அதோடைய சைஸை பாருங்கள் அல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட சிமிலராக இருக்காது ஒரு கொஞ்சம் 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 பண்ணால் ஒரு டென் பர்சன்ட் வேறு இருக்கும் ஒரிஜினல் ஃபைலுக்கும் டூப்ளிகேட் நம்ம பேக்கப் எடுத்துருக்கோம் எக்ஸப்ட் ஃபர் டம்பு மூலமாக இப்போ பா ஏன்னா எல்வி ஒன் ஒன் ஆனால் டம்ப் எடுக்கும்போது இது கண்டிப்பாக மவுண்டில் இருக்கணும் இப்போ வந்து யூ மவுண்ட் கொடுக்குறேன் எல்வி ஒன் ஒன் பண்ணியாச்சு எல்வி ரெடியூஸ் ஐஃபன் எல் ஒன் ஜி டவ் விஜி ஒன் ஒன் எல்வி ஒன் ஒன் ஏன்னா ஆக்டிவில் இருக்க அதனால் அது வருது நம்ம பிரச்சனை இல்லை நம்ம வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெடியூஸ் பண்ணியாச்சு இப்போது எல்விஎஸ் கொடுங்க ஒன் ஜிபி ஆகிட்டு இப்போது எம்கேஎஃப்எஸ் டாட் எக்ஸ்எஃப்எஸ் இதுக்கு தான் நம்ம வந்து பேக்கப் எடுத்து வச்சோம் எக்ஸ்எஃப் டபுள் இதில் வந்து நம்ம டேரெக்டாக வந்து திரும்பி ரீசன்க்கு அந்த கமெண்ட்லாம் எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஃபார்மெட் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பண்ணணும் விஜி ஒன் ஒன் எல்வி ஒன் ஒன் இது வந்து எந்த மாதிரி கேஸுக்கு ஏன்னா ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லிக்க அதனால் எஃப் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஓவர் ஃபோர்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஃபோர்ஸ் பண்ணி பண்ணியாச்சு இப்போ மவுண்ட் டெவ் விஜி ஒன் ஒன் எல்வி ஒன் ஒன் எல்வி ஒன் ஒன் இப்போ மவுண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான டேட்டாவே இருக்காது ஆனால் ஒன் ஜிபியாக ரெடியூஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போது நம்மளோட ஏற்கனவே டம்ப் ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னோம்னா எக்ஸப் ரீஸ்டோர் இந்த கமெண்ட் மூலமாக ரீஷோ பண்ணிக்கலாம் எல்வி ஒன் ஒன் எங்கே பண்ண போகிறோம்னா எல்வி டபிள்யூ ஸோ ஓகே இப்போ பாருங்கள் டிஎஃப்ஐ ஃபன் ஹெச்டி எஸ் எல்வி டபுள் ஒன் ஸோ நம்ம உள்ள உள்ள ஃபைலை போய் பார்க்கலாம் இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் நம்மளுடைய ஃபைல் வந்து பேக்கப் எடுத்து எக்ஸாம்பிள் டம்ப்ளூமா எடுத்து ரீஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் இப்போ அந்த ஒரிஜினல் ஃபைலை பாருங்கள் அதுவும் அப்படி தான் இருக்கும் அது டெலிட்டாக இருக்காது ஸோ இது வந்து எக்ஸ்எஃப்எஸ் டம் பேக்கப் எடுக்கும் எதுக்காண்டி எக்ஸ்எஃப்எஸில் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா எக்ஸ்எஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் தான் பண்ண முடியுமே தவிர ரெடியூஸாக பண்ண முடியாது அதோடைய மெக்கானிசமே அப்படி தான் அதனால தான் எல்வியம் மூலமாக பண்ணும்போதும் ரெடியூஸ் பண்ண முடியல ஆனால் இதுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்எஃப்எஸ் டம்ப் இருக்குது எக்ஸ்எஃப்எஸ் ரீஸ்டோர்